بحث امروز بشم بحث بحث امروز نه اینا اصلا یا واقعا خیلی مهم بود باید یاد گرفتیم بعدا خواهید دید چرا ولی یه مقدارش باقی مون که بعد از اینکه با تانسورها آشنا شدیم اپریشنز روی تانسورها آشنا شدیم برخواهیم گشت چه خواهم گفت چطور این پور وکتور ها تولید شدن اینجا الان میریم شما ها چیه میریم پرینسپل آف اکویوالنس سال پرینسپل آف اکویوالنس سال 1907 110 سال برمیگردیم در زمان عقب در کنار های انیشتین نشستیم و داریم از پنجرش بیرون نگاه میکنیم در برن و چی؟ های انیشتین میگه که شخص اگر سقوط کنه میدان گرانش یا نیروی گرانش رو حس نخواهد کرد خب پس از اینجا شروع میکنه چی؟ میکنه بگه آیا واقعا درسته؟ نیسته شروع میکنه بگه گدام کنار خودش گدام کنی آزمایش های تپی است با همه در کلمه آلمانی که دانکن ها بریم ببینیم که چجوری توجیه میخواد بکنه خب میگه اگر میاییم یه نفر رو میبریم میذاریم توی بیرون منظوم شمسی پرس کنیم اونجایی که هیچ جرمی وجود نداره هیچ انرژی وجود نداره یعنی هیچ میدان گرامیشی وجود نداره پس میریم جایی که میدان گرامیشی ما چیه؟ سفر و این شخصی که هست این رو میذاریم چی؟ حالا مثلا دست پاشم اینجوری بکشیم این الان توی اون فضا خب یه من گرانه چی استه میکنیم روز نمیده بنابراین احساس بی بعضی میکنیم خیلی شبیه اما حالتی که سقوط آزاد داریم وقتی کسی سقوط آزاد میکنه بعدش استه میکنیم درست؟ شده گاهن شما از این ارتفاعی بپرید دیدید دلتون پر به میریزه احساس بی بعضی یا من احساس کاملا بی بستی میکنم و واسه اینکه خیارش هم راحت باشه سیدی که آیه نیوتون داشت این هم میدیم دستش و این اگه آزادش بکنه از دستش ببینه که این هم در کنار خودش باقی میمونه هیچ حرکتی با هم نسبت به هم نداره دیدی که همین فضا نورده تو فضا چطور هم دیگه تو فضا روی کره ماه نمیدیم در همیجه جرمه هست ها تو فضا دیگه که به چشه کاملا شنوبر حالا میگیم فرض کنیم که اینا رو ما بیاریم توی یه اتاق هم بذاریم که بشه این اتاق و پنجر منجره این اتاق نداره فرض کنیم هیچ پنجره نداره توش روشنه این آقایی که اینجا هست یا خانومی که اینجا هست سیدشو میبینه میتونه باز بازی بکنه میتونه این ورمور بره هیچ مانه این نیست شناوره و این اتاق هم میبینه و بیرون نه فرض کنیم اتاق هم خیلی بزرگ فرض کنیم خیلی بزرگ خیلی بزرگ انیشتن میگه که این هیچ فرقی نداره اگر ما بیاریم این اتاق در نزدیکی میدان گرانشی یک میدان گرانشی سقوط کنه سقوط آزاد کنه سقوط آزاد کنه یعنی چی؟ یعنی با یک جی داره میره به طرف زمین اینجا فرض کنه زمین فرض کنه اینجا مقدارش جی باشه کتاب با شتاب جی داره میره پای پس اینجا یه آی داره کتاب داره داره سقوط بکنه تا مقدار آ هست مقدار جی نو هشت هم متر بر نگه میشن تقریبا خب این اتاق اگه سقوط بکنه این آقایی هم که توشه این هم دوباره چی؟ سقوط خواهد کرد با شتاب چی؟ این هم دقیقا با همون شتاب آ داره سقوط میکنه که برابر مقدارش چی؟ جی این سی بی هم که اینجا هست این سی بی هم داره با همون شتاب آ که مساوی جی هست سقوط. هر سه تا دارن سقوط میکنه در به طرف زمین ولی چون در و پنجره اینجا نداره هیچ کدوم اینا حس نمیکنه یعنی به جای این شما فرض کن به جای سیت من بذارم مثلا دوستشو همسرشو پارتنرشو هرچی بذارم اینا نسبت به هم هیچ چیز حس نخواهند کرد که سقوط بکنه یا چی نه این نه این شخص درسته بنابراین چرا چون وقتی من اینجا هستم میگم اتاق سر جای خودشه من هنوز شناورم ها سی به من منوش شناوره خب اصلا من درک نمی کنم که اینجا من دارم با شتاب جه میرم اتاق هم داره با شتاب جه میره این سی به من داره با شتاب جه میره خب احساسی که من دارم خب دقیقا احساسیه که این شخص داره یعنی چی؟ اگه من این شخص بیاد نیروی گرانشی رو اندازه بگیره صفر اینم اگه اندازه بگیره صفر خب 
تا شناوره وقتی یک چیزی که شناوره یعنی میری بهش وارد نمیشه دیگه این افسر پس از نظر اندیشتن این دو حالت معادل هم اکویوالنت هم خب این کلمه اکویوالنس از اینجا بعد اندیشتن میگه که فرض کنید که این بیاد برسه به زمین نه که برسه به زمین فرض کنیم که مثلا این بود آب آب ای که جنسش کاملا محکمه و تقراری شده یه جوری که دیگه از متلاشی نمیشه و این شخص هم دوباره یه لباس های پوشیده که متلاشی نمیشه یه شخص خیالی این آره یه دفعه حس میکنه که وقتی که این به زمین رسید که اینجا دیگه حرکتی وجود نداره اینجا آسف یه حرکتی وجود نداره آسفه یعنی حرکت یعنی انرشیالی وجود نداره نیروی انرشیال اینجا وجود نداره اینجا داشت ولی هست نمیکرد ما دنبال نیروی انرشیال نیستیم ما میگیم این بالا مساویه چون نه اینجا این شخص جیرو حس میکنه نه اینجا حالا اینجا اینجا آسف طرفی که اینجا بود یه دفعه متوجه میشی که تق آهاش خود بزن کوبیده شد بزن کپ اون اتاق خب و یه نیروی خیلی شدیده بهش وارد میشه سوال ماقیمونه ولی متوجه است که شرایط اینجوری نیست شرایط عوض شد اتاق پرده پرده چیه پنجره منجره یا نداره نهایتا متوجه نیست بعد یه دفعه متوجه میشه بعد از این که خودش خورد به چیز چپ اتاق یه چند هزارم ثانیه بعد این سیبه هم تق 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 خورد به کپ اتاق و متوجه میشه که اوضاع فرق کرد به نظر میره که سیبه سقوط کرد میپره بالا دوباره در میره میره من سر جاش این سیبه رو میندازه بالا دوباره میره سر جاش و حال اینکه اینجا این, این کارا رو که میکرد میپرد بالا روی افراد چپ که اتفاق میفته پس متوجه میشه که اینجا یه نیروی بهش وارد میشه اون نیرو مقدارشون و بعد حساب کنیم که گفتیم مساوی هست این جی که اینجا هست که بهش شتاب میدان گرانشی زمین ضرب در جرمی که این شخص کرد ببینید که بهش یه نیروی وارد میشه میتونه اندازه بگیره خب میتونه زیر پاش اینو بذاره یه نیرو سنجو بذاره به پر بالا میاد که پایین ها میتونه چی قشنگ نیروی حس بکنه زیر پاش بذاره الان به پر بالا بیاد پایین یعنی بذاره متعادل بشه این نیروی میتونه حس بکنه درسته پس متوجه است که شرایط فرق کرده نسبت به این وقتی که اینجا وارد شد کسی حالیش کرد خیلی جالب اینو یه رفت یه خورده دقت بکنید من وقتی که اینو در فضای بیرون از روی شمسی یواشش آوردم اینجا الان داره یک ثانیه دو ثانیه دیگه میخواست بخور بزنه هنوز این حالیش نیست چون اتاق چه پنجره پنجره چیزی نداره هیچ چی تغییر نکرد ولی اینجا متوجه هست که این اوضاع فرق کرد این فکر کنه هنوز اونجاست پس در طی مسیری که اومده این شخص چیزی حس نمیکنه نیروی گرانش حس نمیکنه وارد میدان گرانش شده ولی نیروی گرانش حس نمیکنه چرا چون این اصطلاح رو یاد بگیریم چون این فری فال داره فری فال یعنی سقوط و آزاد در میدان گرانش همون حرفی که انیشتین میگه میگه اون کارگره وقتی سقوط آزاد بکنه میدان گرانش حس نخواهد کرد وزنش حس نخواهد یعنی چی یعنی اگه بیاد یه ترازو زیر پاش بذاره این هیچ نخواهد بار اینکه اینجا یه ترازو زیر پاش بذاره برای بار یه ترازو زیر پاش بذاره اینجا چی یه وزن یه نیروی خواهد اینجا هیچ اینجا هم دو ترازو بذاره زیر پاش دیگه اصلا حالا انیشتین میگه که کسی که در فری فال باشه نیروی گرانشی هست نخواهد میگیم در اینو حالا میاریم در این وضعیتی که هست یه موتوری روش میزنیم و شروع میکنیم این موتور چی اینو به حرکت داره در همون فضای بیرون مزوی شمس هستیم و شتابی به این میدیم که برابر با آب میشه برابر این اتاق الان شروع میکنه به حرکت کردن با اون شتاب مقدار این شتاب رو فرض کنید که برابر با همون جی باشه یه نو هشتم در زمین باشه نو هشتم متر بر مجری ثانیه باشه این آقا که اینجا شناوره خب اینم که الان اینجا شناوره خب سیبش هم اینجا شناوره این که شروع میکنه به حرکت کردن یه دفعه اسم میکنه یه چیزی خود به پاش این که نمیبین اتاق حرکت کرده اتاق هم فرض کنید که بزرگ حس میکنه که افتاد تو کف اتاق حالا هی میخواد بالا بره میره بالا دوباره میخوره به کف اتاق متوجه میشه که اینجا انگار یه نیروی این کف اتاق میکشدش به طرف پای چرا؟ چون بلا فاصله متوجه میشه که اینم افتاد تو کف اتاق 
و حال اینکه این حالت نیست اینجا نیویگرانشی نیست چیزی که این حس میکنه بابت اینه که اتاق میره بالا اتاق چون با همون شتاب میره که این هست این این حالت این حالت ابدا تفاوتی قائل نیست چرا چون الان اگه یه دونه ترازو زیر قاش بذاره چی یه نیرو میخونه اون مقدار نیرو دقیقا همین مقدار نیرو در مورد سی بند دقیقاً همین شده خب پس میدونه که این سقوط چون نمیدونه که این شتاب حرکت شتاب دار داره این اتاق فرض میکنه که چون قبلا اینو در روی زمین تجربه کرده فرض میکنه که دوباره این افتاده چی سقوط کرده افتاده در چی توی سطح زمین یعنی توی میدان گرانشی باشه و سطح زمین پس اینجا این شخص حالا ساکنه مثل این فقط اتاق رفته حرکت شتاب دار به این خب اینو الغا کرده که داره بهش نیرو وارد از اون به بعد چی میشه به مجرد اینکه پای این خورد به اینکه الان دیگه شد از این به بعد این داره حرکت میکنه این بدن این جر داره حرکت میکنه با شتاب آ مساوی ژ بنابراین نیرویی که در حقیقت به این وارد میشه اف آی هست که برابر است با ام خودش ضرب در این شتاب که ام خودش هم ضرب در شتاب این شتاب هم شتاب چیه عددش چی درسته عدد این نیرو نیروی انرژیاله حالیش نیست خودش انرژیا رو حس میکنه و حال اینکه این نیروی که اینجا هست نیروی چیه گراویتیشنال گرانشی هست چون اتاق پرده برده و پنجره و منجره و بخشی نداره هیچ تفاوتی بین این دوتا قاعده نیست و این مقدار این دوتا نیرو مساویه ولی جنس دوتا نیرو متفاوته چرا؟ چون در اینجا که اصلا گرانشی وجود نداره که بگی که میدان نیروی گرانشی من وارد میشه پس تنها نیرو همون نیروی که نیوتن تعریف میکنه به صورت کنسرواتیو نیروی کنسرواتیو که هست چی نیروی انرژی خب اینجا نیروی دیگه اینجا میدونه که این طرف اون که دیگه حرکت نمیکنه اگه حرکت نمیکنه پس نیروی انرژی وجود نداره پس این نیروی که اسم میکنه نیروی گراویتیشنال و طبق اون معادله نیوتن که اول به جای رسید باز نوشتیم اف جی هست جی زرد در این جی هم چیه همون میدان گراویتیشنالی که عدد شده دید برای زمین حساب کردیم تو نو هشته هم تقریبا نیت من بهش میسیم پس نتیجه میگیده که مثل بدیم وقتی که اینجا صحبت میکنه جی و خودشو تفسیر میکنه اسمشو میذاریم ام جی اینجا اسمشو میذاریم ام آی درسته چون شکلش شکل نیو فرق میکنه بنابراین جی اینجا جرمی که اینجا هست لختی ایجاد میکنه در مقابل چی؟ حرکت جرمی که اینجا هست لختی ایجاد نمیکنه جرمی که اینجا هست به خاطر کوی زمینی که اونجا هست بزرگ جرم بزرگتر داره کشیده میشه چی؟ طرف وجود، وجودش وجود این جرم کوچیک در کنار این جرم بزرگ نیروی تولید میکنه که بشه این نیروی چی؟ گرانیتیشن بنابراین این جرم ظاهرا خیلی متفاوت است این جرم این لختی ایجاد میکنه این نیروی گراویتیشنال ایجاد میکنه ولی وقتی این دو تا شخص که معادل همه تو احساساتش یا فقط احساس نیست به این طرف آدم احساس میکنه چون من گفتم نیروی که من اندازه بگیرید شما الان میتونید اینجا نیروی گرانش نیروی انرژیال اندازه بگیرید خب چون شتاب اینو بدونید جرم خود رو بدونید اینجا چی میتونید نیروی گرانشی رو اندازه بگیرید میبینیم که این دو تا با هم مساوی اگه اگه این اکویوالنت باشه اف آی مساوی اف جی باشه در این صورت چه اتفاق میفته با ام آی جی مساوی میشه با ام جی جی درسته جی رو کوچیک بنویسم که معلوم بشه که منظورم انگیز جی خب چون اینا عدداشون یکیه این شتاب با جی میمونه ام آی مساوی چی ام جی پس ام آی باید مساوی چی باشه ام جی این نتیجه بسیار بسیار مهمه که انشتین از وارد میشه با این مثالایی که با هم صحبت کردیم انشتین وارد این موضوع میشه باید اینرشال مس با گراویتیشنال مس یک چیز باشه چرا مهمه چون در زمان انشتین و قبل از اون باور بر این بود که این دو تا چیزای متفاوت ام آی و ام با هم متفاوت هم. و حتی اگه اشتباه نکنم در بکنم لاپلاس اشتباه بکنم اویلر 
آوت میکنم لاپلاس لاپلاس اصلا اعتقاد داره که سه تا جرم داره یکی اینه یکی اون چیز دیگه هست که مثلا باید بحث میشه حالا انیشتین میاد میگه که اوه اولا دو تا اسم دو تا هم چیه با هم مساوی در حقیقت این از این از کجا اومد از فرض کردن اکویوالنت بودن معادل بودن این بایی این بایی درسته از پرنسپل اکویوالنس پس پرنسپل اکویوالنس از این بعد وقتی صحبت کردیم میشه چی میگه میشه هم آی مساوی این چی خب اگه دقت بکنید ام آی مساوی حالا ریشه ام آی مساوی ام جی از یه جای دیگه هست یعنی انیشتین مشکوک بوده به این در در فکرش بوده این چیزی که میخوام بگم اون ریشش ریشش برمیگرده به یک ای که گالیله بیان میکنه خیلی جالبه تئوری نسبیت خاص اساسش ریشش از کجا شروع میشه از اصل نسبیتی گالیله گالیله هست که اول میاد میگه که حرکت مطلق نداره درسته حرکت مطلق وجود داره اصل نسبیتی گالیله ولی انیشتین میاد میگه که نه فضای مطلق نداریم زمان مطلق هم نداریم حرکت مطلق هم نداریم و نهایتا تئوری نسبیت خاص شد این رو ما در تئوری نسبیت خاص با روزیاتش کنیم حالا براتون باید جالب باشید این تئوری نسبیت عام داریم مطالعه میکنیم شروعش باز برنگرده به یک نظریه گالیده نظریه گالیده چیه؟ گالیده میگه که اگر ما بیاییم دو تا جسم از یه ارتفاع یکسان ولشون بکنیم اگه این 100 کیلو باشه این 5 کیلو باشه حتی یک گرم باشه دو تا همزمان میرسن زمین قبل از گالیله برداشت بود که چون این سنگینه زودتر میرسه تا اینکه سباکه چرا چه این فکر میکردن چون خب اون دیگه دیگه یه دونه پر هست یه دونه مثلا وزن هست این پر خیلی دور دیرتر یا یه کاه دیرتر میرسه تا این وزن سنگینه خب اون موقع مثلا مقاومت هوا اینا مطرح نبود نمیدونستم مقاومت هوا چیه اون پر دیرتر میرسه چون سطح بزرگتری داره نسبت به جرمی که داره و مقاومت هوا مولکولای هوا نهایتاً چه یک دیر میشه این نه حالا برعکس اگه هوا رو در نظر بگیرید در حسبش بکنید چه پرو بندازید چه مثلا این قلم رو بندازید یا من رو بندازید از این ارتفاع مشخص هر سه تا اون چی همزمان میرسید و ببینید که این در کل ما هم یا آزمایش هم کردن چون اینجا شتابش هم فرق میکنه با اینجا نسبت به زمین چون جرم کره ما خود یک ششم جرم زمین اگه اشتباه نکنه پس شتاب میشم کمه یک ششم میشه چیز شتاب سقلش ولی به خاطر اینکه اونجا هوا نه میتونید فکر کنم اگه ویدیوش هم به یوتیوب هست یه دونه پر میندازه فکر کنم نیل آرمسترانگ بود اشتباه نکنه که هم اپولو 11 این فاز پیش اومد و نهایتا یه حد دو تا زمین همزمان میاد در حال ما میگیم که این پرنسپل اف اکویوالنس ریشش برمیگرده به همون صحبت گالیله که ظاهرا آزمایش هم کرده مشهوره که این شهرش که میگه شهر پیزا یه برج نسبتا متمایلی هم داره کج کج شده از اونجا میره میندازه بعد میبینه که این حرف درست ولی بعد اینجا ما داریم از این استفاده میکنیم بدون اینکه من تا حالا به شما گفته باشم چرا چون این شخصی که داره مطالعه میکنه این صحبت ها رو خب میگیم که این ساکنه این ساکنه این ساکنه مثلا وقتی حرکت میکنه در میدان گراویتیشنال سرچ گراویتیشنال چی مولکول زمین هست ما گفتیم که این با جی سقوط میکنه اینم با جی اینم با جی این سیبه 20 گرمه این آدم 80 کیلو این اتاق 80 کیلو درسته اگه بنا فرض کنیم که ما اینجا فرض کردیم که هم 800 کیلویی هم 80 کیلویی هم 20 گرمی با یه جی میرم کنه همزمان میرسم به زمین یعنی چی؟ یعنی جیشون یکی چرا؟ جی یعنی شتا جی یعنی چی؟ شتا ایکس دابل دات مثلا این جهت ایکس باشه خب من اگه از این یه دفعه انتیگرال بگیرم میشه ایکس دات میشه جی تی یه دفعه دیگه انتیگرال بگیرم میشه ایکس مساوی یک دوم جی تی درسته؟ فرض کنید که اگه از اینجا تا اینجا 100 متر باشه هم برای اتاق هم برای سی هم برای چیز پس این صد برای همش یکی اگه بنا بشه که هم سی هم این اتاق و هم این انسان در عرض مثلا فرض کنید که ده ثانیه برسه ده ثانیه برسه تنها چارش اینه که چیه اگه رسیده باشه پس جی برای هر سه تاش یکی 
جی برای هر سه یکی میگن چی؟ یعنی چی کرده؟ گالیل گفته. ما اگه مساوی نمون چی؟ خب موقع طرف متوجه میشه که نزدیک میدان برانش که میشه این سیبه زودتر میره پایین یا مثلا این میره کلش میخوره به سخت خب یا سیب میره به سخت میخوره درست؟ ولی باید مساوی باشه که بگیم هیچ احساسی نمیکنه که این با این فرق کرده و در همین صحبت پس به طور زمینی به طور امپلیسی در این صحبت هایی که اینجا هست فرض بر این هست که جی برای چه جسم سبب چه جسم سنگین چه یکسان هست فرض بعد میگم نیست چرا؟ چون اگر یادتون باشه تعریف جی چی بود؟ من اینجا بنیسم تعریف جی بود ام جی آر دو خب یه بردار آر ای آر هم میگه سلامت من میگم اینجا مهم این تعریف جی دیگه خب در این تعریف جی کجا من جرم ام دارم که مثلا اگه من اینجا یه دونه جرم ام کوچیک بذارم توی این معادله خب اگه منو بذارید میشه 80 کیلو اگه سیبو بذارید باید 20 گرم بنویسید اگه اتاق 800 کیلو رو بنویسید 800 ولی اینجا نیست اصلا اینجا ام نقشی بازی نمیکنه که این مال ام این باشه این باشه این اتاق باشه پس جی من مستقل از این ام جی من فقط تابعی است از این ام چون ام مربوط به کلی زمینه اون که میدان گرانشی تولید کرد مربوط میشه به جی که بازی یونیورسال کنستانت مربوط میشه به آر آر چیه فاصله این از مرکز زمین خب فاصله هر سه تا این از مرکز زمین یکی تقریبا بنابراین این عدد باید برای این این یکی این در حقیقت یعنی چی همش گالو گفتم پس ما چی اینو بگیم چه ریشه اینو بگیم که بگیم چی بگیم ریشه این در حقیقت چیه از گالیله اومد گالیله رو حالا نمی یکی از اون دو تا خب از پرنسپل اف اکویوالنس ریشه از چیه گالیله است که این آقای انشتین میاد و نهایتاً تبدیل میکنه به این راحت خب این از این این صحبت های جلسات اول من یادتون هست نباید بوت سازی بکنیم انشتین اگر انشتین هست به خاطر اینکه رفته از کار گالیله استفاده کرد هیچ تئوری از آسمون به کسی وحی نمیشه تئوری ها با زحمت به دست میاد بر اساس مطالعه ولی بدونیم قبلی ها چیکار کردن و ایده های جدید داشته باشیم طرف میتونه چی یه تئوری جدید تولید بکنه مثلا نظریه جدید تولید کنه میبینی که اینجاش تازه از گالی استفاده میکنه در تئوری نسبت خاصی هم از گالی استفاده کرد از کپلر استفاده کرد از تیکو براه استفاده کرد از نیوتن استفاده کرد کاراش درست و بعدش از خود مکسیمل استفاده کرد یعنی از فاراده کار فاراده استفاده کرد یا از کار و همینجور یعنی مزرانی که اینجور نیست که در خواب فردا خواب نمه باشه بلا اینجا بگه که آره مثلا من در خواب بودم کنم یه مثالی من زدم فکر کنم ممکن الان اون به ذهنتون بیاد گفتیم که یه شخصی یه ریاضیدان این هست رمان اینجا که این میگفت من یوگا میکنم و مثلا پناگری میاد به من میگه اینا واقعیت قضیه اینه که اونجا من نمیخوام وارد این بحثا بشم پاناگری وجود نداره که بیاد کنه با یوگا کردن فقط اتفاقی که میفته اینه که شما ذهنتون خاموش میشه فکر مخشوش که الان در طی روز شما به چند تا چیز فکر میکنید اگه بتونید اینو خاموش بکنید یعنی به چیزهای دیگه فکر نکنید که در یوگا در اساسا همین کار میکنه در مدیتیشن در مراقبت بنابراین ذهن شما الان مستعد هست روی اون چیزی که روی اون چیزی که طی روز ها بهش فکر میکنید مثلا بگیم ریاضی یه چیزی جدید کشف میکنید حالا وارد این بحث نمیخوام بشیم این از این بریم سراغ ادامه صحبت ادامه صحبت اینه که انشتر میگه که اولا یکی که اولین نکته که اینجا هست اینه که کسی که فری فال هست در فری فال گرانش صفر میشه این نکته خیلی مهمه اینو بذارید اینجا بنویسید پس فری فال یعنی سقوط آزاد معادل چیه معادل اینه که جی صفر خب اس نمیکنه براش باید چرا چه ازش در واقع یاران مثلا تئوری نسبیت آب از اینجا شروع میشه که اون رابطه که من نوشتم خواهید دید چرا حالا میگم اونو رو توضیح بدم این جلسه خب، بعد قبل از این که رو بگم بسید کار انشتین اینجا کامل بکنم 
اینستان میگه که اگه این حرفا درسته پرنسیپ اف اکوولنس درسته این فقط چرا باید فکر کنیم که در مورد آه، آه، یک چیز من یادم این رابطه که من نوشتم این مهم رو بگم صرف این که ما اینو به دست آوردیم و صرف این که انیشتین هم تو دانکنش اینو به دست آورده با این توصیفات دلیل نداره ما قبولش میکنیم فیزیک فرق میکنه با رشته های دیگه در فیزیک ما وقتی یه نظریه رو قبول میکنیم که بتونیم تستش بکنیم خیلی تئوری میشه دار خیلی تئوری میشه داره خیلی هاشم میتونه خیلی معقول باشه درسته از نظر ریاضی معقول باشه از نظر استدلالی ولی اینکه ما در فیزیک قبول بکنیم به شب قبول بکنیم اینه که با مشاهدات ما با آزمایش های ما چی جور در اسم فیزیکی نیم حالا خوش رو بیاد خوش رو بیاد بنابراین ما آیا اینو حق داریم قبول بکنیم فقط به شب بریم آزمایش بکنیم بدونیم که این درسته یا درست نیست مثلا یه مثال هم یادتون باشه من زدن در مورد تئوری نسبیت ها آم گفتم که در زمانی که انشتین تئوری نسبیت در آم رو کار میکرد کسای دیگه هم بودن که روی تئوری نسبیت به اسم آم کار میکردن تا با دیدگاه های خودشون اون در اون دیدگاه ها مثلا کلاینین ها چکار میکردن؟ اومدن فرض کردن که فضای, فضای یه بود اضافه داشته باشه یعنی فضا چهار بودی باشه فضا زمان چی باشه؟ پنج بودی باشه اونا اومدن یه تئوری نوشتن که بر... نسبیت آم باشه همیشتن این هم همیشتن در فضا زمان چهار بودی کار میکنه خب اتفاقا گفتم در فیزیسیست ها خیلی علاقه من بودن به کار چی؟ به کار آقای کران یعنی از اون استفاده میکردن چرا چون یک ساده تره دو یک جمع می بود که جمع بلله همیشتن بود در, در خصوصا در اروپا و اینا یا از همیشتن خوششون نمی اومد آنها وارد بحثش نمیشن تو طولانی شاید یه موقعی یه خورده راجع به تاریخ چه صحبت کنم با هم گفتش که چیه جانبه به شما بگم که یه کتابی هست به اسم ست نویسنده برای علیه هنیشتن بکنم عنوان کتابی ست نویسنده برای علیه یا هر کدوم از این نویسنده های نسبتا مشهور دیمه مشهور اومدن یه مختصری نوشتن و به هنیشتن ایران گرفتن حالا بعد ایرا گرفتن من شنیدم که این کتاب میگم به انشتین انشتین میگه که در درستی کار من همین بس که صد نفر آدم علاف که نیستن اینا صد نفر آدم شناخته شده هم صد نفر وقتشون رو گذاشتن و این کتاب رو باز چیه این مطالب رو باشتن منشان اینکه جب اونجوری نبود به نفع انشتین نبود تا مشاهدات در حقیقت تا مشاهدات ادینگتون کسی انشتین رو زیاد تحبیل نمیخواست تحبیل بگذار این هم یکی از مشکلاتی که کسایی که ایده های جدید میارن همیشه ادهی هستن که بخوان سر بزن یه های چیز انشتین میگه که در تئوری نسبیت آمش میگه که نور باید چی در رسیدن یا گذر از کنار از کنار جرم بزرگ یا انرژی زیاد باید مسیرش از خط مستقیم تبدیل بشه به خط منحنی یعنی راه پیدا کنه خلاصش تئوری چیز ما... چیز کلاینر میگه نور همیشه به صورت با در امتحان خط مستقیم بره مهم نیست جرم باشه اونجا انرژی باشه در فضا و در تا اینکه ادینگتون مشاهده اون کسوف رو میکنن خوشی گرفتگی رو میکنن و نهایتا حرف همیشتن تایید میشه ببینن که نور دوچار انهنا شده و اون انهنا یه تایید میکنه که تئوری انشتین رو باید قبول بکنیم با وجودی که تا اون موقع تئوری کلاین آماده بود چرا تو این دیگه تایید شد تئوری کلاین از همون تاریخ رفت به پایین پس باید آزمایش بکنیم هیچی اینو باید قبول بکنیم چون انشتین گفته نه باید آزمایش بکنیم و آزمایش شد اولین بار فکر میکنم کسی به اسم کاملیش این آزمایش کرده و دیده که این دو تا مساویه این اواخر هم یه نفر دیگه یک تیم دیگه آزمایش کردم با دقت خیلی زیاد دقت حدود دوازده رقم بعد از ممیز نگار مثلا عدد پی رو مخوام بنیسی چهار دقیقه دوازده رقم بعد از ممیز به جای دو رقم چهار تا دوازده رقم دقیقا با هم جون در میاد دوازده رقم بعد همیز آزمایشه شد خیلی هم بس ما قبول داریم که هرچی درست این هم از این امهاز دیگاره نه منشتر میگه که خب این صحبت هایی که ما میکنیم و پرنسپل اکوالنس اسمشو بذاریم خب 
چرا باید فکر کنیم فقط در مورد اقسام مکانیکی صرف میکنیم در مورد سیب، پرتغال، آدم، اتاق نمیدونم کلی زمین چرا نباید فکر کنیم که این در مورد سیستم های اپتیکی هم صرف میکنیم مثل چی مثل نور در مورد نور هم صرف میکنیم پرنسپل آف اکویوالنس و اگه صرف بکنه اون موقع بگیم که در مورد نور هم صرف میکنه چرا این فکر میکنه خب انیشتن کسی هست که تا قبل از اون فرض بر این بود که با توجه به اون تئوری بسیار موفق و هنوز هم موفق مکسویل نور فرض میشد که چه موجه و این بعد از این توضیح پدیده فوتو الکتریک انیشتن میاد میگه که نور میتونه رفتار حالا موج که هست ولی میتونه رفتار ذرهی داشته باشه و به خاطر ذره بودنه که میخوره به الکترون و الکترون ها رو از سمت فلز میکنه و نهایتا پس الکترون چیز نور میتونه ذره باشه اگه ذره باشه میشونه حالا چه سیب بگیم چه چی حالا فوتون بگیم استعمال در باید هم نوسته باید یا چه میکنه؟ یاد بگه که این آقایی که توی چیز قرار داشت توی خلق قرار داشت سیبی که محلش بود توی اتاق در بیرون مجرد شمسی شناور خب میگه که از بالای اتاق این یه فوتونی شلیک میکنه یا نوری شلیک میکنه موازی سطح کف اتاق این حرکت میکنه چون هیچ نیروی گرانشی اینجا نیست گرانش سفره بیرون این فوتونی که اینجا شلیک میکنه هیچ چیزی مانع حرکتش نیست و هیچ نیروی به هیچ وارد نمیشه بنابراین تا ابد مستقیم خواهد ولی اینجا تا ابد نمیشه این طرف دیوار میخوره و این آقا میاد اندازه میگیره از اینجا تا اینجا وقتی میگم آقا خانم میشه خانم میشه از اینجا تا اینجا اندازه میگیره میگه که 10 متر دو سانته از اینجا تا اینجا اندازه میگیره 10 متر دو سانته پس متوجه میشه که نور ابدا تغییر نمیکنه مسیرش در خط مستقیم خط مستقیم مسیری که هست همیشه که ما پر از جیولیزی میاد یه کار میکنه بدون که خود این متوجه بشه میاییم زیر این موتور میزنیم و روشنش میکنیم که با شتاب جه بره بالا با شتاب جه بره بالا پس اول من فرض کنم پس آوردم یه دونه چیز موتور گذاشتم اینجا و اینم با شتاب حرکت آ که مقدارش برابر جی است دوباره این میره به طرف بالا چه اتفاق میفته خب نگاه بکنید این فوتون در این لحظه بگیم لحظه یک شلیک میشه در لحظه دو رسیده به اینجا اصلا مهم نیست اتاق حرکت میکنه یا نه خب تاثیر نداره در لحظه دو رسیده اینجا در لحظه سه رسیده اینجا در لحظه چهار رسیده اینجا و در لحظه پنج فرض کنید که خورده به تابلو به دیوار مقاوم تا اونجایی که به این آدم نزدیک میشه الان که این حرکت میکنه کف اتاق تا اینجا مثلا اینجوری بگم ده متر فرض کنید بنابراین در لحظه یک اینجاست وقتی با شتاب میره بالا در لحظه دو فوتون سر جای خودشه ولی کف اتاق به این قد رفته بالا مثلا اومده اینجا بنابراین ارتفاع دو از کف اتاق میشه این قد. یعنی مثلا اگه از ارتفاعش از این مدعی بکشیم الان در لحظه دو رسیده مثلا به اینجا در لحظه سه اتاق بازم رفته بالا مثلا رسیده به اینجا خب اون موقع این فاصله بازم کمی تر میشه پس در لحظه سه میرسیم در لحظه چهار میرسه دو با... هنوز مستقیم میره اتاق کفش میره بالا ارتفاعش میشه اینقدر میرسه به اینجا در لحظه چهار در لحظه پنج یه جوریه که دیگه کف اتاق بخوره به اینجا در لحظه پنج مثلا آره بگم درست میکش بگم در لحظه پنج بخوره بخوره نتیجه این که نمیدونه این حرکت میکنه یه دفعه متوجه میشه که به طور خیلی مرموزی این فوتون اینجوری حرکت کرد درسته؟ چرا؟ چون همش تنها چیزی که میده کف اتاق داره تغییر میکنه نسبت به این فوتونی که میره برو خوش این و اونور که دیوارا تغییر نمیکنه ولی ببینید که کف اتاق فقط کف اتاق رو میتونه ببینه مقاسب کنه با این دور که این و چون نمیدونه کف اتاق بالا میاد فکر میکنه که فوتون رو داره با چرا چون خودش داره میره بالا 
اون چک بکنه و میره بالا حس میکنه که این خودتون اومد پایین رفت به پاس چه روی پاس افتاد اینجا مثلا پس برداشتی که این شخص داره جایی که جی مساوی صفر ولی آ مساوی صفر نیست آ مخالف صفر به نظرش میاد که فوتون یه حرکت منحنی داره حرکت مستقیم هم نیست چرا چون فوتون با سرعت ثابت میره وی مساوی سی سرعت ثابته ولی سرعتی که به طرف بالا میره هر لحظه اضافه میشه چرا چون گفتیم که اکس دابل دات این جهت اکس باشه فرض کنید مساوی الان این چیه آ هست اکس دات میشه چی آ ت پس اکس دات یعنی سرعت پس سرعتی که به بالا میره هر لحظه این آ که هم مقدارش هم گفتیم ثابت جیه بنابراین هر لحظه سرعتش چی میشه اضافه میشه به حال اینکه سرعت در این جهت ثابت به خاطر همین در یه جهت سرعت ثابت در این جهت ولی در این جهت سرعت ای اضافه میشه در این حرکت چی؟ قوسی میده اگه مساوی بود اگه این سرعت پایین اومدن سرعت بالا اومدن هر دو تا ثابت بودن به خط راست میشه یا اینجوری میشه یا اینجوری میشه یا اینجوری میشه بسته به اینکه کدوم یک سرعت زیاده یا کدوم یک یک سرعت ها نسبت به اینجوری بیشتر یا کمتر خب این هم از این پس متقاید میشه که این حالا با خودش میگه من در زمین بودم و به این نتیجه رسیدم اصل اکتیوال است که وقتی که من حرکت شتابدار دارم هیچ فرقی نداره تا وقتی که من در روی زمین هستم خب دو تا معادله هم اگه در اینجا فوتون شلیک میشه میاد میخوره به کف اتاق خب پس در اینجا هم اگه فوتون شلیک بشه باید بیاد کف اتاق درسته معادله هم دیگه اصل پرنسیپ اف اکتیوال پرنسیپ اف اکتیوال هست اصل اکتیوال هست دو تاش معادله هم خب پس نتیجه میگیره که منشتر اگه نور وارد میدان گرانشی بشه خب باید مسیرش چی بشه؟ انحراف رو بگیره کلاین میگفت مستقیم خواهد دارن میشه ولی با این اکویوالنس منشتر میگه که باید مسیرش چی بشه؟ کچ بشه و پیشنهاد میکنه و اگه مثلا فرض کنی که خورشید اینجا هست که جرم خیلی بزرگی داره و یه ستاره اینجا هست این ستاره نورش اگه اینوری بیاد خب اگه خورشید نبود مستقیم میره بخواد این چیزیه که کلاین میگه ولی چون خورشید هست این میگه که نه انحنا پیدا خواهد کرد و من و شما که اینجا هستیم این چشم من و شما که داریم نگاه میکنیم اینو خواهیم دید منتها ما چون اعتقاد داریم که یا اینجوری بزرگ شدیم که بگیم نور در مسیر مستقیم میاد ما فکر کنیم که این نور چی از اینجا اومده از این ستاره با حال اینکه نور از اینجا چی میاد نهایتا میگه که باید این زاویه رو بتونیم اندازه بگیریم و میاد هنوز وارد نسبیت نشده است در همون چارچوبی که تا حالا صحبت کردیم استفاده میکنه من نمیخوام رو بریسم چون وقت میگه بشه بسیار چیزی به درد نخوری هم هست از در آبوزه شد به درد نخوری به درد ما نمیخوری شما میتونید از همین چیزهایی که تا حالا صحبت کردیم استفاده کنید و این زاویه رو اگه جر و خورشید رو بدونید و انرژی رو فوتونی که میاد رو بدونید و اینا میتونید این رو به دست بیاری که همیشتر حساب بکنید فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اون ستاره هاستی که اینجا حالا میکنه یک سی سم شست درجه مگه نداره در یه جایی میشه فکر میکنم این از من چیز مطمئن نباشه که درست میگه یک شیش هزار درجه باید منحرف بشه یعنی این مسیح من خیلی مبالغه کرد این مسیحی که میاد این هست یک شیش هزار من شش هزار و یک درجه شش هزار و یک درجه و انشتر میگه که باید بشه اندازه گیری کرد ولی این وقتی که سالهای هزار و نخصد و ده یازده هست که هنوز توی انتوور تئوری هست تئوری اصلی هنوز شکل نگرده توی انتوور تئوری با توجه بینستان دیگه اینه بعد که انتوور تئوری تبدیل میشه به چیز به اثرات نسبیتی یا کامل تر میشه محاسبه میکنه این میشه یک سه هزار یعنی انشتن دو برابر اشتباه کرده در یک حال ولی خب نمیگه من اشتباه کرده چرا؟ این بر اساس فیزیک نیوتونیه این بر اساس چیه؟ تهوری نسبیت آمه هست و وقتی که آزمایش میکنه چیز ادینگتونی رو مشاهده میکنن این رو به دست میدنن و تعیید میکنن که تهوری نسبیت آم درسته اگه درسته یعنی این ایده درست اگه ایده درسته این پیس فرامیتو بارنس چیه؟ درست. خب این هم از این 
پس نتیجه که ما گرفتیم از این به بعد استفاده خواهیم کرد هر جا که ما شتاب حرکت شتاب دار داشته باشه میگیم که ما که نمی دیوار را پنجره نداریم از کجا معلوم که توی گراویتیشنال فیلد هست پس هر جایی که گراویتیشنال فیلد هم باشیم اگه پنجره ها پنجره هایی نباشیم نبیدیم این از کجا معلوم که گراویتیشنال فیلد هست از کجا معلوم که با حرکت شتاب دار حرکت نمی کنیم درست؟ پس دوتا این هم پس اومدیم یونیفای کردیم گراویتیشنال فیلد رو فیلدو با اینرشیال فیلد چرا اینرشیال فیلد میگم برای اینکه این چی اینرشیال فیلد در اصل چی حرکت داره این اینرشیاس دیگه خب آی که داریم در اصل اونجا اینرشیال ما اینا رو متعهد کردیم بنابراین ما میتونیم به جای اینکه بگیم گراویتیشنال یا یه جای بگیم اینرشیال درسته چون نمیتونیم تشخیص بدیم کدومشه با توجه به این خصوصا این هم که سر جاشه مثلا ما میگیم یه اسم میزنیم بهش میگیم چی؟ مثلا خیال اون راحت باشه بهش میگیم گراویتو گراویتیشنال انرشیا یا اینو ساده تر میکنیم میگیم گراویتو انرشیا گراویتو انرشیا هم میتونیم چیه؟ ساده ترش بکنیم بگیم گراویتیشنال پس از این به بعد ما گراویتیشنال فیلد تا حالا کلمه گراویتیشنال رو من به کار میبردم و این نباید به کار میبردم واقعا الان از این لحظه به بعد که ما باید بگیم گراویتیشن اف ما تا حالا که این معادلات رو نوشتیم و فیلد رو جلسه باید نباید اونجا میگفتیم که نیروی گراویتیشن اف گاه هم ممکنه من اشتباه کردم گفتم ها باید میگفتیم نیروی گراویتی خب گراویتیشن اصطلاح ولی گاه گراویتیشن اف میگفت یا میگفتیم پتانسیل گراویتیشن اف خب نه باید باید بگیم پتانسیل گراویتیشن خب حالا آره الان که میتونیم بگیم گراویتیشنال بعد از این جریان خب مثل میدان الکتریکی میدان مغناطیسی میگیم به جای اینکه اینو بگیم یا اینو بگیم دو تا نمود یک چیزه خب بهش میگیم چی الکترومگنتیک فیلد خب این هم من این قسمت فعلا به درد من نخواهد بود بعدا خواهد بود این قسمت هم من اضافه بکنم که هنشتر با خودش میگه که خب در همین جا اگه این حرکت نکنه موتور خاموش بکنیم پایینیست و نقاط بزنه اینجا را مرتب تر کنیم پاک کنیم و دوباره این آدم رو میذاریم اینجا اینا چی کار کرد؟ یه مربع بودیم به ما خودمون خودمون علاق کردیم یه دونه اتاق هست و در همون بیرون مجموعه شمسی این آقا اونجا هست و تو با سیمش هم داره بازی میکنه های دیگه خب جی سفر درسته؟ اگه من از اینجا یه دونه نور حالا این بری شلیک بکنم چه اتفاق میفته؟ حالا نور رو موف در نظر میگیرم دیگه این درمیش کرد از ضربه اومده بیرون ها میگه اگه من اینجا یه دونه چیز نور یه موجیه دیگه میگه اینجا درسته؟ یه طول ثابتی داره فرض کنید این طول موجی که داریم یه رنگ مشخص داره مثلا فرض کنید رنگ مثلا سبز برای خودش یه طول موج مشخصی داره و فریکانس مشخصی داره که فریکانسش زرد طول موجش ما فریکانس هم باید نیو بنویسیم نیوی ترسن بشن چون با اون نیوهای چی چی کافی نشه این سرعت نوره دیگه میگه هر نوری یه فریکانس مشخصی داره و بنابراین یه چی طول موج مشخصی داره این تا اینجا این شخص وقتی به این نگاه کنه بدونه که نور سبز درست؟ حالا بدونه که این حالش بشه چیه روشن میکنیم با یه شتاب آ میره بالا با شتاب آ فرض کنیم این باز دوباره بسا میره چی میشه اگه بره بالا چه اتفاق میفته خب این نوری میخواد بیاد پایین ولی این هم داره میره طرف استقبال است بنابراین اتفاقی که میفته عوض اینکه اینجا بهش برسه من این برمیش. اینجا بهش برسه به کپ و پاپ برسه نتیجه این کمپرس شده کوتاه‌تر شده پس نتیجه لاندایی که اینجا داریم با لاندایی که اینجا داریم یکی نیست این لاندا کمتر از این لاندا است اگه این لاندا کمتر از این لاندا است 
خب اینجا برعکس اگه لامدا کم باشه چون این ثابت از فرکانسش بیشتر از فرکانس این از فرکانس این بیشتر اگه فرکانس این بیشتره در طیف نوری فرکانس ها از رد شروع میشه میره تا بلو سبز یه چیزی مثلا فرس کنیم میدوست بنابراین نوری که به رنگ سبز قبلا میدید الان یه دفعه متوجه میشه که نوره رفت طرف آبی مثلا به جای سبز تبدیل شد نه من مثلا سبز تیره یا حالا بسته به این چی باشه به طرف بنابراین نوره فرکانس شیفت میکنه به طرف بلو بهش میگه بلو شیفت کرد علتشو نمیدون چیه فقط میدونی که یه دفعه اینجوری شد حالا برنکس اگه به نور از اینجا شلیک میشه حالا این دفعه از این برش شلیک میشد چی؟ خب اگه از این برش شلیک میشد چی؟ از این برش شلیک باشه دوباره این رو سبز خواهد بود ولی وقتی این شروع کنه به حرکت کردن خواهد دید که عوض این که اینجا بره چون این سقفه این سقفه این داره ازش دور میشه دیگه اینجوری خواهد شد اولا لاندای این بزرگتر از این خواهد شد فرکانسش کمتر از این خواهد شد فرکانس کمتر بشه میاد به طرف میبینه که نوری که سبز شلیک شده یه دفعه تبدیل شد به طرف مثلا زرد شده بهش میگیم چی نوره درست خب انشتر میگه که بر اساس پرینسپال اکویولنس معنیش اینه که خب اتنشن ها معنیش اینه که اگر در زمین ما بیاریم یا در یه میدان گرانشی بیاریم نوری رو شلیک میکنیم به طرف بالا یا شلیک میکنیم به طرف پایین خب چون میدان گرانش معادل شکار هست بنابراین در اینجا هم ما باید بلو شیفت و رید شیفت داشته باشیم و این هم آزمان رو که درسته؟ این هم گفتم که یادآوری کنم بعدا وارد بحثش وقتی کاربور های تهوری نسبیت آن رو صحبت بکنیم این چیز رو واردش میشیم خب من میخوام صحبت کنم ادامه بدم چه از صحبت کردم من تا حالا نزدیک یک ساعت بود چه بپنگ دیگه <تصفح> من آقا صحبت همون ادامه بدم از این استفاده بکنیم ببینیم که انشتین الان میخواد چکار کنم 